मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और ये व्लॉग बेस्ड है मेरी पत्ते में एक डिसेंट नाइट क्लब की खोज पर और रास्ते में पड़ने वाली कई और चीजों के बारे में ओ एंड बाय द वे इस फ्रेम में फुल वालों के अलावा बाकी सब लेडी बॉयज हैं और अब बहुत ज्यादा थक चुके हैं बड़ी लंबी फ्लाइट के बाद और टाइम है दो तीन घंटे सोने का रेस्ट करने के बाद थोड़ा सूरज नीचे चला जाए फिर पत्ते एक्सप्लोर करने जाएंगे ऑफ द पॉइंट जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा आठ हजार रूपए में एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर मैं दिल्ली से बैंकॉक पहुंचा था और वहां से ढाई सौ की बस लेकर बैंकॉक से पत्ते आ। मैं रुका था नॉन जे हॉस्टल में जो मैंने बुक कराया था हॉस्टल वर्ल्ड डॉट कॉम ऐसी अराउंड ग्यारह सौ पर नाइट में ये एक स्टैंडर्ड पॉड हॉस्टल है जिसके अंदर आपको एक टाइनी प्राइवेट सेटअप मिल जाता है और इसके अंदर एयर कंडीशनर और एक मिनी कैबिनेट होती है ये बेसिकली एक होस्टल और होटल का मिक्सचर है क्योंकि इसके अंदर होस्टल वाली कई चीजें नहीं है जैसे कि यहाँ पे किचन नहीं है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हालांकि यहाँ पे फ्रिज फ्री कॉफी और वाटर डिस्पेंसर है बट देर नो किचन और होटल वाली इसके अंदर कई चीजें हैं क्योंकि बेशक चाहिए पॉड है बट ये एक एयरक्राफ्ट के फर्स्ट क्लास के बिन जितना बड़ा है सो इट्स नॉट अ होटल रूम बट इट्स स्टिल वेरी प्राइवेट क्योंकि ये बंद हो जाता है इसमें बट इस होस्टल में अगर आप कपल हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं तो बिना इस दीवार के दो या तीन पॉड वाला एक इकट्ठे रूम भी ले सकते हैं बट उसके रूल्स थोड़े से वियर्ड है और होस्टल रूल्स की लंबी चौड़ी लिस्ट में शामिल है नो सेक्स पॉलिसी बट जस्ट इन केस यू लुकिंग फॉर होटल्स तो यहाँ होटल्स की भरमार है और डिसेंट थ्री स्टार होटल्स दो हजार रूपए पर नाइट ऑनवर्ड से आराम से मिल जाते हैं और अगर आपको कोई ट्रैवल एजेंट होटल्स बुक करके दे रहा है तो उससे होटल्स का नाम पूछकर आप ट्रिप एडवाइजर डॉट कॉम पर उनकी रेटिंग पहले ही चेक कर सकते हैं बाकी मेरे होस्टल में फ्री लॉकर्स थे और कॉमन एरिया में एक टीवी था बट फ्लाइट क्योंकि बहुत ही अनहाइजेनिक जगह होती है और जम से भरी होती है क्योंकि लाखों लोग एयरपोर्ट्स और फ्लाइट को क्रॉस करते हैं तो इसीलिए द फर्स्ट थिंग शुड बी वन यू रीच योर डेस्टिनेशन एक शावर ले लेना चाहिए मैं शॉट लेने के लिए बेड पे चला तो गया था बट यूजली आई मेक इट अ प्रैक्टिस के हमेशा बेड में घुसने से पहले वन यू योर ट्रेवलिंग अब्रॉड या ऑन लॉन्ग हॉल फ्लाइट या इवन लोकल टेक अ शावर फर्स्ट अब देखते हैं आपका वॉशरूम कैसे है वॉशरूम इज कॉमन फॉर वेन एंड वेमेन तो मैं एक बार देख लेता हूँ अंदर कोई है थोड़ी तो ये यहाँ साफ सुथरा बढ़िया वॉशरूम है ये बेसिन है और टॉयलेट्स इन शावर्स कंबाइन और उसके अलावा यहाँ पे ये टाउन रैक है एंड अंदर बहुत ही अच्छे शावर्स और ये कॉमन है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ और वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा बहुत होता है सो यू शुड नॉट बी ओवर और सरप्राइज अगर आपको यहाँ पे बिकिनी में लेडीज या लड़कियाँ शावर देती हुई दिखते हैं फिर मैंने हॉस्टल की कॉमन प्रेस उठाई और मुचड़े हुए कपड़ों को सीधा किया और अपने पत्या के हॉस्टल से निकल के मैं जा रहा हूँ यहाँ के एक फेमस व्यूइंग पॉइंट की तरफ क्योंकि आते ही तो मैं सीधा सो गया था क्योंकि फ्लाइट बहुत लंबी थी दो तीन घंटे आराम करने के बाद फ्रेश होकर नहा धो के अब मैं निकलने लगा हूँ सीधा बाहर पत्या के एक व्यूइंग पॉइंट के लिए और वहाँ से वापस जब तक आऊँगा तब तक सेंसट हो जाएगा और फिर पत्या की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करूँगा व्यू पॉइंट पर जाने के लिए काफी बार्गेनिंग करने के बाद हमने पकड़ी यहाँ की फेमस बाइक टैक्सी ज्यादातर लोग बाइक टैक्सी वॉकिंग स्ट्रीट आने के लिए यूज करते हैं बट हम यहाँ आते हैं अंधेरा होने के बाद डेढ़ सौ बात और अब हम जा रहे हैं पॉइंट बैठ के एक साथ
पे अभी उसे वापस आके मैंने हॉस्टल में थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसके बाद फिर से थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद अब मैं जा रहा हूँ सीधा वॉकिंग स्ट्रीट क्योंकि साढ़े छः सात बजे वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता द बेस्ट टाइम इज टू आफ्टर नाइन थर्टी टेन और वॉकिंग स्ट्रीट एंटर करते ही आपको दिखते हैं कुछ डिसेंट लाइव म्यूजिक बार्स और सेल्फी रिलेटेड टूरिस्ट और अगर आप आते हैं यहाँ पे शाम के टाइम पे तो आपको फैमिली बच्चे दिखाई देंगे और रात को यहाँ का नजारा बिल्कुल बदल जाता है जी हाँ गाइज ये कोई डेजिग्नेटेड रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट नहीं है क्योंकि थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है और पत्या की ये वॉकिंग स्ट्रीट शाम के दौरान फैमिली टूरिस्ट से भरी होती है जिसमे हर उम्र के लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं बट जैसे जैसे आप वॉकिंग स्ट्रीट में और टाइम में आगे बढ़ेंगे शुरू होंगे यहाँ की गोगो बार्स और यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट में अगर आपको कोई एक तरीके का बिजनेस सबसे ज्यादा दिखेगा तो वो है गोगो बार्स बहुत ज्यादा मतलब एक के सामने एक है हर पांच या दस कदम पे एक आ जाता है यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ आपको अंदर आकर ड्रिंक्स लेने के लिए सड़क पे ही इन्वाइट करती है बट द बेस्ट वे टू इग्नोर इज कीप लुकिंग स्ट्रेट एंड नो आई कॉन्टैक्ट और अगर आप किसी गो को बाहर पे पार्टी जाना चाहते हैं जो कि यहाँ पे बहुत सारे हैं तो मेक श्योर के अंदर जाने से पहले आप उसकी लेडी ड्रिंक का प्राइस पता कर लें क्योंकि लेडी ड्रिंक यहाँ पे वो चीज़ होती है जिसमें बहुत लोगों के पैसे टूटते हैं क्योंकि आपके साथ लड़कियाँ आके बैठ जाएंगी एंड देल ऑर्डर फॉर ड्रिंक और वो ड्रिंक कई बार काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है तो एंट्री पे ही मेक श्योर यू आज हाउ मच इज द लेडी ड्रिंक फॉर ताकि आपको पता हो कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और इनका टारगेट ये होता है कि आपको मोटे मोटे पैक पर आके जल्दी से जल्दी हाई कर दें ताकि आप फ्री भर के ड्रिंक मंगा दे जाए तो बी वेरी केयरफुल और यहाँ पे एक तरफ है रशियन डेजा गूगल और इस तरफ है इंडियन डिस्को मस्ती और फिर यहाँ होते हैं अलग अलग तरह के एडल्ट शूज के टिकट बेचते हुए एजेंट्स और मिड एज आदमियों को गो गो बार्स में इनवाइट करती लड़कियां बट फिर यहाँ आते हैं जेनमिन लाइव म्यूजिक बार्स जहाँ ज्यादातर वेस्टर्नर्स और कुछ लोकल्स अपनी फैमिली के साथ लाइव म्यूजिक एंजॉय करते हैं एंड देन लेडी बॉयज इनमें से कुछ को तो पहचानना आसान होता है कुछ ओपनली लेडी बॉय बार्स में आपको इनवाइट करते हैं और हैप्पीली सौ बात में अपने साथ फोटो खिंचवाने देते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनमें और लड़कियों में फर्क बताना मुश्किल हो जाता है और कईयों का मेकअप और कईयों की बॉडी लैंग्वेज इज अ क्लियर गिव अवे बट इनमें से ज्यादातर दिल के बहुत अच्छे होते हैं When did you realize that you were a lady boy? At what age? I'm not sure. I'm still very, I'm still young. I'm, uh, I'm like superstar man. I'm like teacher. I'm like uh, my friend man. Ah, okay. I, I like a power lady. I want beautiful in, inside my heart. I'm lady. Ah. Uh -huh. और फिर बारी नाइट क्लब्स की जिनमें से एक तो गैलेक्सी रशियन स्ट्रिप क्लब के साथ ही है
हालांकि ये क्लब तो थोड़ा ठीक ठाक था बट यहाँ पे ज्यादातर लोग चाइनीज थे और भी फिर कई ऑप्शंस थी बट इनमें से एक भी एक्सपैक्ट बेस्ड नाइट क्लब नहीं था और अपनी सर्च जारी रखते हुए मैं आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचा इस जगह नशा नाइट क्लब और यहाँ पर डीजे विकी ऐसे देसी गाने बजा रहे थे जो हमारे यहाँ किसी देसी रिसेप्शन में बजते हैं और ये जगह थोड़ी से शौकीन किस्म के लोगों के लिए थी इसलिए मैं यहाँ से निकल गया नशा क्लब जो इस जगह का नाम है मैंने यहाँ पे किसी लोगों से पूछा है वो कह रहे हैं कि ये वॉकिंग स्ट्रीट का सबसे बड़ा पिकअप क्लब है और फिर कई और नाइट क्लब्स क्रॉस करता हुआ मैं पूरी वॉकिंग स्ट्रीट खत्म करके इसके दूसरे कोने तक पहुंच गया बट अभी तक भी मुझे कोई ढंग का जेनुइन नाइट क्लब नहीं दिखा था हाँ बट इतना चलने के बाद भूख जरूर लग गई थी और अगर आपको कुछ हाई स्ट्रीट फूड ट्राई करना हो तो वॉकिंग स्ट्रीट से साथ साथ लगी छोटी छोटी गलियों में घुस जाइए और हर तरह का वियर से वियर सामान मिल जाएगा बट फैट थाई भी मिल जाती है और साथ में कुछ फ्रूट्स भी आप चाहें तो मेरी तरह चिकन पैट थाई खाने की बजाय ले सकते हैं पाइन टाइप फ्रूट्स या फिर बिच्छू टिड्डे कीड़े मकोड़े और उनके पकौड़े और अब एक बहुत लंबे दिन के बाद मैं फैनली अपने हॉस्टल की लॉबी में पहुंच गया हूं और जा रहा हूं सीधा रूम की तरफ एक्चुअली क्यूबिकल की तरफ और पहने वाला बट मैंने वापसी आने से पहले सारी दांत लगाकर अपने लिए एक ढंग का साफ सुथरा एक्सपैट नाइट क्लब ढूंढ लिया जहां मैं फाइनली पार्टी करने अगले दिन गया क्योंकि पिछली रात की फ्लाइट और सारे दिन नौ किलो का कैमरा और स्टेबलाइजर लेके चलने के बाद दो बजे जब मुझे मेरे मतलब का क्लब मिला तब तक मैं प्रैक्टिकली डेड था और अब बारी हिसाब की फ्लाइट बस और टुक टुक मिला के साढ़े आठ हजार रुपए तो थे ही दो रातों के लिए होस्टल मैंने बुक करवाया था बाईस सौ रुपए में यानी कि ग्यारह सौ रुपए पर नाइट बट अगेन गाइस पत्ते में इससे सस्ते डोमबेड वाले हॉस्टल भी अवेलेबल हैं बट मैं अपने लिए एक पॉड हॉस्टल ट्राई करना चाहता था जो वॉकिंग स्ट्रीट के ठीक सामने हो ताकि बार बार बाइक टैक्सी लेने की जरूरत ना पड़े इसलिए मैंने ग्यारह सौ रूपए वाला हॉस्टल लिया था लंच में तकरीबन दो सौ रूपए का मैकडोनल्ड का मैक चिकन बर्गर डिनर में एक सौ बीस रूपए की चिकन पट था और पताया व्यू पॉइंट तक जाने के लिए जो बाइक टैक्सी थी वो पड़ी ढाई सौ बात में क्यूँकी वापसी सौ बात की थी भाई बस मेरे कैमरे में तोड़ा दियो नहीं सर नहीं कि अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर मिडिल एज लोगों के लिए ये सिटी इतनी पॉपुलर क्यों है और फाइनली जब हॉस्टल से चेकआउट करूंगा तो आपको दो दिन का पत्ता का पूरा खर्चे का डिटेल्ड हिसाब भी दे दूंगा और फिर शुरू करेंगे जर्नी बैंकॉक तक की और उसके बाद आपको दिखाऊंगा एक हजार रुपए पर पर्सन वाली मेरी लाइफ की सबसे अमेजिंग पार्टीज में से एक द मैड मॉन्की होस्टल बैंकॉक में सो गाइज थाइलैंड में मेरा पहला एक्चुअल प्रॉपर ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस है और मैं आपको हर एक दिन का एक ब्लॉग पेश करने की सोच रहा हूँ और अगर आपको ये आइडिया और वीडियो पसंद आया हो तो पूरी देखने के बाद एक लाइक तो बनता है और आगे के ब्लॉग्स के लिए जिनमें शामिल होने वाली हैं कंबोडिया की अमेजिंग पूल पार्टीज सब्सक्राइब बटन और वो जो बेल आइकॉन है वो दबाना मत भूलिएगा एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम अ वेरी गुड बाय फ्रॉम योर ट्रैवलिंग देसी